So very good morning to all of you guys. Welcome back once again to the session of PIB 24/7. Now Manish Mishra and I will bring to you five important questions from the PIB news in today's session. So let's start today's session, guys. Uh, but before we begin, do subscribe to our channel and press this bell icon. And also you can join this Telegram group for daily quizzes and the new updates. Okay. And this is a brief information about me. I have done BSc in Economics from Delhi University and have cleared various uh, government exams. And you can follow me on Instagram. My Instagram ID is Nashi Manish. Right. So now let's talk about the question number one. Name the scheme which was launched in 2020 under the Ministry of Panchayati Raj to provide the record of rights to village household owners in rural areas and issue the property guides. Uh, basically, guys, a scheme is which was launched. What is it? The name of the scheme is Swamitva Scheme. Uh, actually, this scheme was time before launched. It was launched, and this was in news. Uh, मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ी देर में कि न्यूज़ में क्यों है। सो so, ये जो स्कीम है स्वामित्व इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है? बेसिकली क्या है जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो लैंड की ओनरशिप होती है, उसका कोई बेसिकली रिकॉर्ड नहीं होता गवर्नमेंट के पास, तो उस और गवर्नमेंट के पास डेटा हो रूरल एरियाज का रूरल लैंड का उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम राइट सो द नेम ऑफ द स्कीम इज स्वामित्व स्कीम इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज दैट इन व्हिच द फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट एंड इट हैज बीन लॉन्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दिस ईयर इन द ईयर 2022 एंड इट एम्स टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू द विलेज हाउस होल्ड uh household owners in the rural areas and issue the property cards and these property cards are the legal uh, you know legal certificates for the holding of their lands all right it is implemented across the country in a phased manner for the four years 2020 to 2024 tak ke liye 4 saal ke liye isko implement kiya jayega and for this year uh, for this financial year 2020-21 it has been launched as a pilot scheme in haryana maharashtra madhya pradesh uttarakhand uttar pradesh and karnataka so in these Six states. The scheme has been launched as a pilot project for this financial year 2021, and overall, this scheme will be implemented for a period of four uh, four years. Okay, and this was in news. This was in news because recently, physical distribution of property cards, physical distribution of property cards, has been launched by the Prime Minister under this scheme, Swamitva. Right. So remember the news. Here, news. Why? Why? Recently, this scheme was some time ago launched, but recently, but recently, it was in news because Physical distribution of property cards has been launched by the Prime Minister, and this physical distribution of property cards will enable around one lakh property holders to download their property cards through an SMS link that has been sent to them. एक SMS link उनको भेजा गया है, उस link के जरिए वो अपना property card download कर सकते हैं. This would be followed by the physical distribution of the card. इसके बाद physical distribution पूरे देश में और physically चालू कर दी जाएगी. And the move will pave the way for using property as a financial asset. अब इसका जो village के owners हैं, जिनके पास खुद के land है पर उनके पास उसका कोई कागज नहीं है, तो अब property card आ जाने से जो उनका वो land है, जो भी उनकी ownership है, वो एक financial asset की तरह use करेगी and with the help of this financial asset, they can take the loan from the banks or other financial institutions, right? अभी क्या है कि उनके पास कोई land का कोई proof नहीं है कि उनका है, उसके कोई proper papers नहीं है, तो जिसकी जिसकी वजह से वो एसेट के तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ओराइट? सो दिस वाज द न्यूज़ गाइस, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, नेम द स्कीम व्हिच वाज लॉन्च इन 2020, सो दिस स्कीम इज व्हाट? सो हमें को ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ओके? एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, दिस अगर आपके एग्जाम में आया भी तो सिर्फ इतना ही आएगा कि किस किस के बीच में एमओयू हुआ है जो कि क्वेश्चन हमने यहां पे रखा है ओके तो इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सो विद व्हिच यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज साइंड एन एमओयू फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा रिसर्च आयुर्वेदा में रिसर्च करने के लिए इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी ने के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एमओयू साइन किया है सो गाइस दिस यूनिवर्सिटी इज एमईटी यूनिवर्सिटी ऑप्शन ए एमईटी यूनिवर्सिटी एंड दिस इज द न्यूज़ ये एमयू के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम बट यस अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एमयू में क्या हुआ है सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस की पॉइंट्स अबाउट द एमयू इसमें जॉइंट प्रोजेक्ट्स होंगे पब्लिकेशंस होगा द टू इंस्टीट्यूशंस विल वर्क टुगेदर फॉर अवॉर्डिंग द नॉलेज 
एंड प्रोसीजर जिसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे इन द आयुर्वेद रिसर्च कोलेबोरेशन होगा इन द क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स तो बेसिकली जो एक एमओयू में होना चाहिए इन द रिसर्च ऑफ आयुर्वेद वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बट यस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए ओके सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड द करेक्ट आंसर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑप्शन ए एमटी यूनिवर्सिटी ओके एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ यू टॉक अबाउट द फेज 1 एंड द वन मार्कर्स ऑफ ईएसआई सेक्शन जो वन मार्कर्स होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है और आगे फेज 1 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये so where has the clean tech demo park okay the name of the park is what clean tech demo park been inaugurated by dr harshvardhan who is the minister of health and family welfare and he is also the minister of earth sciences okay his lok sabha constituency chandni chowk in new delhi to demonstrate waste to value technology so ye park hai guys clean tech demo park isko inaugurate kiya gaya hai by dr harshvardhan aur is park ka kaam kya hoga ye demonstrate karega the waste to uh, technologies matlab वेस्ट से हम किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज को बना सकते हैं उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिस पार्क हैज बीन इनोग्रेटेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन एट अ प्लेस कॉल्ड सराय काले खां आई होप अगर आप में से कोई दिल्ली का है तो आपने जरूर सराय काले खां का नाम सुना होगा एट अ प्लेस सराय काले खां इन न्यू दिल्ली सो ऑप्शन सी न्यू दिल्ली हियर इज द करेक्ट आंसर एंड दिस पार्क विल बी यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट वेस्ट टू वैल्यू टेक्नोलॉजीज विद सपोर्ट फ्रॉम डीबीटी एंड बिराक एंड व्हाट इज दिस डीबीटी एंड बिराक DBT is the Department of Biotechnology and Virat stands for Biotechnology Institute of Research and Association Council. Biotechnology Institute of Research and Association Council is the full form of Virat. And this park, this is very important. This you have to remember. This park will be managed by the Clean Energy International Incubation Center. Clean Energy International Incubation Center, which is a joint venture of DBT, Department of Biotechnology, Virat. एंड टाटा पावर इन तीनों का जॉइंट वेंचर है ये ओके ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड का एक ऑर्गेनाइजेशन है स्किल एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एंड इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेंचर ऑफ डीबीटी विराग एंड टाटा पावर ओके सो आई होप दिस न्यूज़ इज क्लियर एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और इसमें भी आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जस्ट रिमेंबर द प्लेस वेयर इट हैज बीन लॉन्च इट हैज बीन लॉन्च व्हाट इज द पर्पस किस पर्पस की वजह से लॉन्च हुआ है and who is managing this uh, park okay so these three things are important for your exam and now guys question number 4 and 5 are based on the uh, static portion of the esi paper of rbi gate b guys because they were very less news and the jo bhi news thi wo itni zyada relevant nahi thi ki hum usko discuss kare so i have bring i have brought four uh, question number 4 and 5 two questions from the uh, static portion of esi okay so which of the following is not a member of sarc sarc ka inme se kaun member nahi hai so i hope aapko iska answer bahut easy se aata hoga so let us discuss about the sarc sarc stands for south asian association for regional cooperation it was established in 1985 after the dhaka conference dhaka conference ke baad it was established in the year 1985 and there are eight members in it isme eight member countries hain and india is also member so the eight countries are india sri lanka and uh, we have nepal we have maldives and we have afghanistan other than this we have pakistan and we have bangladesh and one more uh, one more which i have bhutan yes so these are the eight member countries in the sarc and it was established in 1985 iska jo pehla conference tha first summit first sarc summit was held at bangladesh pehla sarc summit bangladesh mein hua tha aur 16 uh, 19 sarc summit jo ki pakistan mein hone wala tha wo abhi 2016 mein hone wala tha wo cancel ho gaya tha due to some reasons aur uske baad se koi summit nahi hua hai 19 summit was about to held in uh, uh, in pakistan but that was cancelled एंड इसके अलावा इट इज हेडक्वार्टर्ड इन नेपाल काठमांडू नेपाल में कहा पे काठमांडू काठमांडू इज हेडक्वार्टर ऑफ साक ओके सो दिस इज अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन गाइस अबाउट द साक सो नाउ आई होप यू कैन आंसर द क्वेश्चन सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ साक थाईलैंड इज नॉट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द साक थाईलैंड इज अ मेंबर ऑफ आसियान गाइस व्हिच इज ऑफ व्हिच इंडिया इज नॉट अ मेंबर राइट एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5 How many members countries are there in ASEAN, and where is the headquarters of ASEAN? Okay, so there are two questions in it. How many member countries are ASEAN? Where is the headquarters? Where is it? So ASEAN Association of Southeast Asian Nations, 
So it was established guys in 1967. It is headquartered in uh, Jakarta. Yes, it is headquartered in Jakarta in Indonesia. Indo. Nisha and there are ten members. Is can the total get many members and ten members are and India is not a member. Is the member India not? And those ten members का नाम आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है लोगों में last साल का जो वो है number of members वो आपको याद रखना पड़ेगा because India is a member. ASEAN का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है because India is not a member. So just a member. India is not a member of ASEAN. I hope आपको पता ही होगा. That is very basic news and it was established after the Bangkok Declaration. Okay. Remember that the New York Declaration also. That's very important. It was established after the Bangkok Declaration. Okay. So if we talk about this question, how many member countries are there in Asia? So there are ten countries, and it is headquartered in Indonesia and Jakarta. So that's why option C will be the correct answer here. Okay. And guys, that's it for the session. I hope you like it. For more updates, do subscribe to our channel and press the bell icon. We'll see you in the next session. Until then, stay tuned. Goodbye. Take care and God bless.